Sup, asik banget kembali lagi bersama Bacup Gaming di Identity Boy. Wah. Nah, kali ini kami akan membahas persona Survivor. Di sini kami akan mengupas satu persatu dari persona Survivor ya, guys. Nah, daripada baik bacot, kita langsung aja masuk ke dalam personanya ya. Oke, itu tadi penjelasan persona yang sebelah kanan dan kita beralih ke persona sebelah kiri ya, guys. Yang pertama, ada Rizky Mob. Rescue speed is increased by 40%. Jadi, kalian merescue teman kalian lebih cepat 40% ya. Dan untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita langsung aja ke cuplikannya ya, guys. Oke okay guys, kita sudah masuk ke dalam gamenya dan kita akan lihat cara kerja dari persona ini ya guys. Oke okay guys, kalian sudah lihat perbedaan ya kan? Semoga kalian mengerti dengan penjelasan kami ya guys. Oke, okay, kita lanjut lagi yaitu ada bad example when you are within 12 18 24 meters of rocket chair with a survival on it movement speed is increased by 468% jadi kalau ada teman kalian yang lagi didudukin dan kalian lagi di sekitar teman kalian yang didudukin itu kecepatan lari kalian bisa meningkat sesuai dengan level yang kalian ambil ya untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita langsung aja ke cuplikannya ya guys. Oke okay guys, kita akan lihat cara kerja di persona ini ya. Persona ini aktif ketika hunter menduduki survivor. Dan kalian bisa lihat di pojok kiri atas itu nanti terlihat personanya ini aktif atau tidak. Oke, okay, aku akan perlahan-lahan mendatangi si koordinatornya untuk lihat apakah personanya ini aktif atau tidak ya. Nah, kalian lihat itu guys, tanda di pojok kiri atas itu, itu tandanya personanya sudah aktif ya, dan aku sudah berada di jarak 24 meter dari si koordinator. Sekarang aku akan mundur untuk lihat apakah personanya tetap aktif atau tidak. Nah, kalian lihat kan guys, personanya langsung hilang, itu artinya personanya sudah tidak aktif, dan... Aku sudah tidak berada di jarak si koordinatornya itu Perlu kalian ingat juga persona ini jaraknya tergantung dari level yang kalian ambil ya guys Oke semoga penjelasan kami ini dapat dimengerti oleh kalian ya guys Oke kita lanjut lagi ada persona Nichuk Reflex The speed is increased by 30, 40, 50% for 3 seconds after faulting a pallet Pull down 60, 40 50 40 second jadi intinya kalau kalian habis ngelompatin palet kalian bakalan dapat boost speed ya jadi larinya lebih kenceng selama tiga detik gitu dan cooldownnya juga ada cooldownnya ada cooldownnya sesuai dengan level yang kalian ambil untuk penjelasan lebih lanjutnya kita langsung aja ke klikannya ya guys Oke okay guys, kita akan lihat cara kerja dari persona ini ya. Aku sudah di depan palet dan aku akan turunin paletnya untuk vaulting. Nah. nah, kalian bisa lihat begitu aku vaulting dari palet, aku langsung bisa ngebut kayak gitu. Dan tadi juga kalian bisa lihat di pojok kiri atas itu tanda personanya sudah aktif ya guys. Dan Kalian juga harus ingat kecepatan busnya ini sesuai dengan level yang kalian ambil. Oke, semoga penjelasan kami ini dapat dimengerti oleh kalian ya guys. Oke, kita lanjut lagi ke persona berikutnya yaitu Broke a Window. The speed is increased by 50% for 3 seconds after faulting a window. Cool down 40 seconds. Jadi ini hampir sama dengan persona sebelumnya. Bedanya ini faultingnya lompatnya lompat jendela ya. Dan kita dapat boost speed itu sekitar 50% selama 3 detik dan cooldownnya di sini itu 40 detik. Untuk penjelasan lebih lanjutnya langsung aja kita ke cuplikannya ya guys. Oke okay guys, sekarang kita akan lihat cara kerja dari persona ini ya. Sekarang aku sudah di depan jendela dan aku akan coba faulting dari jendela. Nah, kalian bisa lihat guys, begitu aku faulting dari jendela, aku langsung ngebut kayak tadi itu ya. Dan tadi bisa kalian lihat juga di pojok kiri atas itu, tanda persona ini sudah aktif. Oke, okay? semoga kalian mengerti dengan penjelasan kami ya guys. 
Oke, okay, setelah itu kita beralih lagi ke persoalan selanjutnya yaitu ada exit path. When is capacitated, you can ignore the self-fill limit and recover to a state of being one that available only once. Jadi ini ada persona di mana kalau kalian kena kalian bisa menghil diri kalian sendiri, bisa bangun sendiri tanpa harus dihil sama temen ya. Tapi persona ini cuma bisa dipakai sekali aja. Oke, okay, untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita langsung aja ke cuplikannya ya, guys. Oke, okay guys. Sekarang kita akan lihat bedanya kalau kita memakai persona exit pet sama tidak memakai persona exit pet ya. Nah, kalian sudah bisa lihat bedanya kan guys? Semoga penjelasan kami ini dapat dimengerti oleh kalian ya guys. Oke, okay, kita lanjut lagi ke persona yang berikutnya. When survivor is being carried by the hunter, both of them are displayed for an extra 5 seconds. This effect ends when the survivor is placed on a rocket chair. Oh, jadi persona ini bisa membuat kita melihat teman kita yang lagi dibalonin ya. Kita bisa melihat dan teman kita yang dibalonin itu bisa melihat kita juga gitu. Dan persona ini uh, bakalan nonaktif ya maksudnya selesai habis uh, personanya itu kalau temennya didudukin di rocket chair kayak gitu. Oke, okay, kalau untuk penjelasan lebih lanjutnya kita langsung aja ke cuplikannya ya guys. Oke okay guys, sekarang kita akan lihat perbedaan jika kita tidak menggunakan persona prisoner dilema dengan menggunakan persona prisoner dilema. Oke okay guys, itu tadi kalian bisa lihat perbedaannya ya kan. Semoga Penjelasan kami ini dapat dimengerti oleh kalian ya guys Oke okay, kita lanjut lagi ke persona berikutnya yaitu Will to survive Struggle speed is increased by 10-15-20% When balloons are tied to a survivor Jadi intinya nih kalian struggle Kalau pakai persona ini Kemampuan struggle kalian tuh lebih cepat ya Jadi lebih bisa lebih cepat lepas dari hunter lah Istilah kayak gitu dan untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita langsung aja ke cuplikannya ya guys. Oke okay guys, kita akan lihat perbedaan ketika kita tidak menggunakan persona will to survive dengan menggunakan persona will to survive. Nah, kalian sudah lihat perbedaannya kan guys? Semoga kalian mengerti dengan penjelasan kami ya guys. Oke, okay, kita lanjut lagi ke persona berikutnya yaitu ada Great Power. Your mighty strength decreases the stun hunter recovery by 10%, 50%, 20% when you hit the hunter with the pallet. Ah, uh, jadi persona ini itu gunanya untuk nge-stun hunter pakai pallet ya. Jadi nge-stun hunter lebih lama gitu pakai palet semakin tinggi levelnya semakin lama hunter ke setun kayak gitu oke untuk penjelasan lebih lanjutnya kita langsung aja ke cuplikannya ya guys oke guys kita akan lihat perbedaan ketika kita tidak menggunakan persona great power dengan menggunakan persona great power Nah, 
Nah, kalian sudah lihat perbedaannya kan guys. Nah, semoga penjelasan kami ini dapat dimengerti oleh kalian ya guys.